。记得我小时候过年的时候，当场就被我妈在包红包包双数，而且不可以封口。如果这个时候你会懒懒散散的过完这一年哦。农历年快到了，今年没有办法出国，哈、啊、哈，真的好可惜哦。你们有没有安排什么国内旅游的行程呢？还是已经叫好朋友或长辈到家里打牌打到通宵了呢？嗨，大家好，我是剃头菜阿扁，欢迎你又回到我频道喽。那我们这集大家有没有发现我们的生活背景非常的不一样？因为今年是牛年呢，我们今年的主角很可爱吧？那我们再来介绍这次的主题，就是过年的禁忌是什么？包红包包双数，而且不可以封口。一般来说，红包袋基本要有的数字就是六八十二这些双数。作为一年的开始，红包袋是不可以封口的哦。天哪，我到现在才知道哎，我都把它折好。不封口的原因是因为要象征财气的流通，而且新的一年一定要用新钞哦。所以每次过年的时候，银行总是大排长龙。也因为用新钞，所以就可以有焕然一新的感觉。我们旧的不去，新的不来。第二点，大年初一不要赖床。平常上班就已经够累了，过个年想放假好好的补个眠也不行吗？传统习俗上会认为大年初一是新的一年的第一天，如果这个时候你还赖在床上，就象征了你这一年会懒懒散散的过完这一年哦。还有一种说法是，如果你睡太晚，一直被人家催起床了，起床了，起床了，就代表你今年一整年都会一直被人家催促，所以还是当个早起的乖宝宝吧。第三点，哎，欠钱不要欠过年。哎、欸，欠我钱的什么时候还？告诉你们，欠钱不可以欠过年，因为据说你欠钱欠过年，就会影响到你自身的财运和财气呢。所以赶快去把你欠的钱还一还吧。第四叠，初五之前不能打扫，也不可以丢垃圾哦。哈，这就是我的习惯，我最喜欢这件事了，因为这样可以等到上面都灰尘了，地板都发霉了再去打扫。好啦好啦，开玩笑的。其实习俗上是这样说的：如果你过年期间打扫或丢垃圾，等于你把钱财给扫出去了。但如果真的要扫地，我们可以把钱财这样往里面扫啊，就会得到这个哈,哈金元宝，也代表呢，我们都把财宝留在家里了呢。记得初五的时候是送穷日，我们就可以开始丢垃圾咯。我们把所有的穷都给丢掉，就会发大财，兴旺一整年。第五点，过年期间不可以骂人或说不吉利。的话哦，记得我小时候过年的时候说了一些不吉利的话，当场就被我妈这啪打下去。我的妈，到现在这个疼痛我还记得呢。过年不可以讲不吉利的脏话，或者是咒骂别人的话，可能就会让被你说的人一整年都有不好的兆头。天哪，学起来了，赶快去骂讨厌的人。不管我们有多讨厌他，我们都要用祝福的话祝福他，让大家都有正面满满的能量哦。各位，你们办得到吗？如果要去祝福你讨厌的人，可以在下面留言哦。先说，我绝对办不到，我超想诅咒那些人。开玩笑的啦。第六叠，大年初一的时候禁止洗澡洗头。除夕晚上，我们可以把身体啊、头发啊彻底的洗干净，这是象征洗去一整年的晦气。但是在大年初一一早起。据说呢，会代表呢，把你的财运呢用水给洗掉，就流掉了，那可不行。第七点，过年期间冰箱不可以是空空的哦。如果我有一台新冰箱，我会在过年期间把它塞得满满的。冰箱呢是我们存放食物的地方，古人常说，只有人气少或家运不旺的时候，我们的冰箱才会空空如也。所以啊，大家啊，年前最好把冰箱补满补齐哦，也象征家中来年会衣食无。做个开春的好兆头。以上七个是我收集来的过年禁忌，不知道你听过几个呢？传统习俗都是古人将过去的生活文化慢慢慢慢一点一滴的流传下来的，还有包含着饮食习惯、服装，还有一些象征物，例如流年行大运，将将将将将，金元宝啊，哎，它好像是猪哎、欸，这是猪吗？哦，没有，这是牛，我看错了，它长得像猪哦。<笑>伴随着现代人的发展，有些习俗禁忌就会造成我们的生活不便。不过，既然是过年，重点就是我们自己要开开心心的才是最重要的嘛。这些传统的禁忌习俗，不妨趁过年的时候可以跟朋友讨论看看，看看大家都怎么想的。那影片就到这里哦。最后祝大家 Happy New Year 喽！现在我把我姑姑布置的都用坏了，现在在维修。她刚刚出来吓一跳，想说怎么我用的背景都坏掉了。好可怜啊！你可不可以等我弄好再拍，好不好？他刚刚说我用的不漂亮吗？为什么你要拆掉我的背景？拆，拆。